Ah, oh, good day, Helen. Hello, Ewan. Hello, Helen. Percakapan tadi mudah diikuti, bukan? Saya harap saudara dapat menangkap dengan jelas bentuk-bentuk tunggal dan jamak dari kata yang berarti kakak atau adik laki-laki dan kakak atau adik perempuan. Iwan mengatakan three brothers and one sister dan Chris mengatakan two sisters. Saudara pendengar, kita telah berbicara tentang suatu perbedaan yang merupakan keharusan dalam bahasa Inggris, yaitu kita harus memakai bentuk tunggal kalau berbicara tentang satu, dan harus memakai bentuk jamak kalau berbicara tentang lebih dari satu. Dan contoh-contoh yang kita pakai selama ini selalu menyebutkan berapa, yaitu jumlahnya. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa contoh yang tidak menyebutkan jumlahnya. Kalau kita berbicara tentang Iwan dan Chris, kita dapat mengatakan bahwa mereka keduanya mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, mahasiswa atau pelajar, kata dasarnya ialah student. Tetapi, karena kita sedang berbicara tentang Iwan dan Chris, jadi lebih dari satu orang, kita harus memakai bentuk jamak, yaitu students. Iwan dan Chris adalah mahasiswa. Dalam bahasa Inggris, Iwan and Chris are students. Helen akan mengucapkan kalimat tadi dengan pelahan-lahan. Coba dengarkan. Iwan and Chris are students. Apakah saudara menangkap kata di muka students yang artinya adalah dan ejaannya ialah a r e tetapi biasanya diucapkan sebagai a. Uh. Helen akan mengucapkan kalimat tadi lagi dengan lebih cepat seperti dalam percakapan sehari-hari. Coba dengarkan. Iwan and Chris are students. Saudara-saudara, sekarang susunlah kalimat tadi mulai dari kata yang terakhir. Ucapkan sesudah Helen. Students. A students. Iwan and Chris are students. Iwan and Chris are students. Nah, sekarang Chris akan mengatakan bahwa Helen dan Jane bersaudara. Coba dengarkan singkatan kata are dan akhiran bentuk jamak dari kata yang artinya kakak atau adik perempuan. Kemudian, ulangilah kalimatnya. Helen and Jane are sisters. Helen and Jane are sisters. Kelak, kalau Chris dan Iwan sudah menyelesaikan pelajarannya, mereka menjadi insinyur. Dalam bahasa Inggris, Engineers. Zzz. Pada akhir kata tadi, karena ada dua orang insinyur, Chris serta Iwan. Kelak, kalau mereka sudah lulus, kita dapat mengatakan, Chris and Iwan are engineers. Coba dengarkan lagi dan ulangilah. Chris and Iwan are engineers. Are engineers. Dalam bahasa Inggris, penting sekali menggabungkan kata-kata itu menjadi satu. Dan dalam menggabungkan kata-kata itu, bunyi er dalam kata yang ejaannya a r e itu diucapkan sebagai penghubung. Kalau kata berikutnya dimulai dengan huruf hidup, seperti kata Engineers. Coba dengarkan ucapan Helen. Are engineers. Listen again. Are engineers. Sekarang coba dengarkan kalimat seluruhnya dan ucapkan sesudah Helen. Chris and Iwan are engineers. 
Dalam contoh tadi, kita dapat mengganti Chris and Ewan dengan they. Dengan demikian, kalimat kita terdiri dari they are engineers, but they dan are diucapkan sebagai there. Helen akan mengucapkan kalimat tadi seluruhnya. Coba dengarkan. They're engineers. Listen again and repeat. They're engineers. They're engineers. Baiklah. They dan are diucapkan sebagai there. Dan bunyi er dipakai untuk menghubungkan dengan kata berikutnya, yaitu Engineers are engineers. Sebuah contoh lain dengan they. Kita dapat mengganti kalimat Helen and Jane are sisters dengan kalimat their sisters. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. Kemudian ulangilah. Their sisters. Their sisters. Dan berbicara tentang Chris dan Iwan saat ini, jadi bukan pada masa yang akan datang, kita dapat mengatakan, They are students. Coba ucapkan sesudah Helen. They are students. Berbicara tentang diri mereka sendiri, Chris dan Iwan dapat mengatakan, We are students. We ditambah A menjadi We are We dan A dan students menjadi We're students. Saudara-saudara semua adalah mahasiswa atau pelajar. Saudara adalah pelajar bahasa Inggris. Saudara-saudara pelajar 